Bom, vamos ao que interessa. Uma folha de raciocínio lógico. E vamos resolver essas questões aí sem nenhuma matéria prévia, né? Só lendo, interpretando, pensando sobre a questão. E são seis questões bem interessantes. Bora. Número 1. Um, pai, mãe e seu casal de filhos estão sentados em volta de uma mesa quadrada. E ele diz assim, ó. Os homens chamam-se Roberto e Sérgio e as mulheres Tereza e Fernanda. Sabe-se que o pai tem Fernanda à sua frente e o filho à esquerda. E que a mãe está do lado direito de Sérgio. Considere as afirmações. Bom, ele fala que é uma mesa quadrada. Vamos fazer igual ele diz, né? Ah, Felipe, mas se eu quiser fazer redonda, tem problema? Não, né? O raciocínio vai ser o mesmo. Ele só falou quadrado aí pra fazer um charme, uma graça. Tranquilo, mas tanto faz. O importante é essa posição aqui, né? Um em frente ao outro. Ele diz... É, Sabe-se que o pai tem Fernanda à sua frente. Show. Então vou botar aqui, ó. Se esse aqui é o pai... Fernanda é essa pessoa aqui Só não sei se ela é a filha Ou é a mãe E também não sei quem é o pai Continuemos E o filho à esquerda Então se o pai tá aqui, o filho tá à esquerda dele Filho É bem tranquilo, tá? Vai fazendo passo a passo Não tem erro Devagarzinho, entendendo E que a mãe está do lado direito de Sérgio Vamos pensar Se esse cara aqui for o Sérgio Do lado direito dele Estaria a mãe Só que não tem como Porque já tá o pai, né? Então, esse cara aqui obrigatoriamente tem que ser o Sérgio, porque o lado direito dele ainda está vazio. Então, ó, o pai é o Sérgio, do lado direito é a mãe. Então, Fernanda com certeza vai ser a filha. Sim, porque a mãe não é aqui. E a mãe é Tereza, que é a mulher que sobra. O filho, já que o pai se chama Sérgio, só vai poder se chamar Roberto. A mãe chama-se Fernanda. Não, né? É a filha que se chama Fernanda. Esse aqui é mentiroso. Roberto está em frente de Tereza. Roberto, Tereza, verdadeiro. O pai se chama Sérgio. O pai se chama... Perfeito. O verdadeiro... Ou melhor, é verdadeiro somente que se afirma em 2 e 3. Letra E. É. Uma questão só de ler e interpretar. Vamos ao número 2. 2 fala assim, ó. Renato vai preencher cada quadrado da fila abaixo com um, desculpa, com um número, de forma que a soma de quaisquer, ó, isso é importante, três números consecutivos na fila sempre seja 2014. O número que Renato terá de colocar no lugar de N é... Então, parece uma questão que você vai demorar muito tempo, que você vai, vai precisar de bastante cálculo e tudo, mas vamos pensar nesse aqui, ó, quaisquer três números consecutivos. Vamos para um exemplo? Vou botar aqui, ó, é x de exemplo. Imagina que você tem algo assim, ó, sei lá, três números consecutivos, quaisquer, né? Você pode pegar qualquer um, qualquer três aí consecutivos e tem que dar sempre a mesma soma. Então vou botar aqui, ó, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, e assim vai. Show? Concorda comigo? Que se eu pegar <coughs> três aqui... A soma tem que ser 6. Mas e se eu pegar aqui, ó, a partir do segundo agora, ó, também vai dar 6? Se eu pegar a partir do terceiro aqui, ó, também vai dar 6? Se eu pegar agora a partir do quarto aqui, ó, sempre 3 de cada vez, tá? Aí eu volto aos 1, 2, 3 que eu tinha lá no início. Ou seja, se eu mudar essa ordem aí, se eu botar, por exemplo, 1, 2, 3, 2, 1, 3, em algum momento, quando eu pegar esses 3 consecutivos, Quaisquer, a soma não vai ser a mesma mais. Então, para que a soma sempre seja a mesma, eu sou obrigado a sempre colocar os mesmos números. Sim? E sempre assim, nessa mesma ordem. Né? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Para cá, para a nossa questão, eu já começo com 7, 4, 5. Como são 3 sempre, de 3 em 3, então aqui, ó, aqui é 7, 4, 5, alguma coisa, alguma coisa, 7, 4, 5. Deu para entender? Então... A ideia basicamente é essa, então, 1, 2, 3, depois 1, um, deixa eu até marcar aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, show? Então seria 7, 4, 5, pula 2, 7, 4, 5, pula 2, 7, 4, 5, e assim vai. Sempre os números 1, um, ó, vão ser 7, 4, 5. E você repara que aqui o número 2, ó, é 2, 8, 7, e quem é o número 2 também? Caraca, é o N. Olha lá. Nem fazemos conta. 
só entender como a questão funciona. Show? Então fica atento ao enunciado. Ó. Soma de quaisquer três números consecutivos. Letra A, nossa resposta. <risos> Número 3. <três>. 3 <risos> fala. Na sequência, Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Ré, etc, etc. O termo 200 é... Vamos entender isso aí? Eu tenho uma sequência que o que está acontecendo nela? Ela começa no Dó, né? então vai Dó, Ré, Mi, Ré, Dó. Aparece outro Dó. Então eu tenho Dó, Ré, Mi, Ré, depois Dó, Ré, Mi, Ré, depois Dó, Ré. Então tudo indica que é sempre uma repetição. Até aqui. Uma repetição de Dó, Ré, Mi, Ré. Sim ou não? Isso vai acontecendo até o infinito e além. Isso aí se chama sequência cíclica, tá? Então essa sequência cíclica aqui, ela tem quatro elementos. Sim ou não? Concorda comigo? Quatro elementos. <risos> Tranquilo? Então ela sempre vai de quatro elementos em quatro elementos. De quatro elementos em quatro elementos. A questão pergunta o termo 200. Vamos pensar assim. Vamos fazer outro exemplo em cima disso? Vamos lá. Até escrever aqui, ó. Exemplo, para não surgir dúvidas aí. Falou, ah, Felipe, o que está fazendo de outro número? Calma. Então, ó, digamos que eu queira pegar o um número que eu tenho aqui. O nono elemento. Qual que é o nono elemento dessa sequência? Eu sei, olhando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que é dó. Show? Mas será que a gente consegue isso sem ficar contando? Porque eu não vou escrever 200 elementos. Então, eu vou pegar o 9 e vou dividir pelo total de elementos que eu tenho aí no meu ciclo, que é 4. Tranquilo? Se tivesse 5, eu dividiria por 5. Deu para entender, né? Então, 9 dividido por 4 vai dar quem? 9 dividido por 4 vai dar 2 e sobra 1. O que isso significa? Significa que eu fiz essa sequência, Dó, Ré, Mi, Ré, duas vezes completas. E na terceira vez eu não completei, eu fui só até o primeiro elemento. Quem é o primeiro elemento? É o Dó. E o nono termo não é que é o Dó mesmo, cara? Moral da história, para a gente fazer a questão, para achar o, o do centésimo termo aí, o termo 200, é simples pra caramba, é só pegar o 200 e dividir pela quantidade de elementos, que é 4. Você vai achar aí, conta fácil a gente fazer, né? 50 resto zero. Pô, Felipe, beleza. Então isso quer dizer, igual você explicou aí, né? Que é 50 voltas. Ou, ou 50 sequências completas, né? De Dó, Ré, Mi, Ré. E o que significa o zero? Vamos lá. Se o resto for 1... Um, Vai terminar o primeiro elemento, que é o Dó. Se o resto for 2, segundo elemento. Se o resto for 3, terceiro elemento. Se o resto for 4. Aí, se for 4, você divide de novo, sim ou não? Porque o resto, quando ele é igual ao divisor, a gente continua a divisão. Então, quando o resto for 0, vai ser o último elemento. Nunca vai ser o resto igual a esse cara aqui. Não tem nunca como dar resto 4 aqui. Tranquilo? Então, ó, resto 1, um, primeiro. Resto 2, segundo. Resto 3, <coughs> terceiro. E resto zero, Felipe? Sempre vai ser o último da sequência. Show? Então, muito tranquilamente a gente afirma aí que quando o resto é zero, é o quarto dos quatro elementos. Letra B. Vamos para próxima página? Vamos lá. Próxima página diz assim, ó. Opa. Aqui, ó. Cinco pessoas representadas por A, B, C, D e E sentam-se em volta de uma mesa circular. Sabe-se que... Então, vamos lá. Deixa eu já fazer isso aí. Faz de azul para ficar bonito. Uma mesa circular com cinco pessoas sentadas nela. B não é vizinho de A. Até isso não me ajuda muito, porque eu não sei onde eles estão sentados. Vou para a próxima dica. D é o vizinho à esquerda de C. Então, ó, se o C está aqui, por exemplo, pode estar em qualquer lugar, tá, filhão? Se o C está aqui, a esquerda dele tem que estar o D, vizinho à esquerda. B e C não são vizinhos. É, tudo bem. Agora, eu tenho que pensar no seguinte. Ainda me faltam para preencher nos três quadrados as letras A, B e E. Então, vou botar aqui assim, ó. A lá fora, né? B e E. Só, só para eu poder me organizar. Então, ó. A, B e E. A, B e E também. E vamos às dicas, né? Ele diz lá que B não é vizinho de A. Não me ajuda muito porque eu não sei onde A e B estão ainda. Então vou para a terceira, já segundo já usei. 
B e C não são vizinhos. Poxa, se esse cara aqui é o C, eu tenho certeza que aqui o B não vai poder ser. Né? Não vai poder estar. Sobra quem para mim? Sobra o A, sobra o E. Então eu vou raciocinar como se aqui fosse o E. Será que vai rolar? Será que vai dar certo? Olha só. Se esse cara aqui é o E, aqui não vai poder ser E. Né? E nem aqui também. Então vai ser ou A ou B e aqui o que sobrar. Ou A ou B. Só que caso aqui seja E e aqui seja A ou B e aqui o que sobrar ou A ou B, eu vou ter A e B sendo vizinhos. E a questão diz que isso é proibido. Né? Isso não acontece. Então com certeza aqui não é o E, que é o A. Então, ó, A. Tranquilo? E como B e A não são vizinhos, A e B, aqui não vai poder ser o B, vai ser aqui, logo o E, lá em cima. Só ir fazendo passo a passo não tem erro. Show? Você vai fazer até mais rápido do que eu, porque eu estou fazendo para te explicar, né? Assim é correto concluir que os vizinhos de A e C, perdão, de A são C e E, de A são C e E, sim, são eles mesmos. Tranquilo? Bem de boa questão para dar uma relaxada. 5. Há um estudante, um estagiário e um engenheiro. Os nomes são Bruno, Carlos e Antônio. As idades deles são 18, 26 e 28. A ordem que essas informações foram listadas é uma ordem qualquer. Apenas o engenheiro tem curso superior e ele não é o mais novo, etc, etc, etc. Bom, ela vai me dando dicas, né? Você reparou também que ela vai falando dicas para mim, características de cada um? Então eu vou arrumar essas informações aí de forma que eu não me perca. Como é que eu vou fazer isso aí? Vou fazer um, uma pequena tabelinha, um quadrinho. Vamos lá. Eu tenho três profissões. Estudante. Depois, estagiário. Depois, engenheiro. Eu tenho três nomes. E também tenho três idades. Tranquilo. Quem são essas, essas coisas aqui nos nomes e nas, nas idades? Né? Os nomes eu tenho Bruno, Carlos e Antônio. Eu vou botar na ordem alfabética que é para ficar um negócio legal. Então A, B, C, A, B, C, A, B, C. Ah, Felipe, mas eu, gosto, eu queria botar B, C, A. Pode? Se você quiser, filhão. Fica à vontade. A folha é sua. Tá bom? 18, 26, 28 Estou botando as idades aqui também E agora a gente vai lendo as dicas já com isso aqui já pronto né? Vamos nessa Apenas o engenheiro tem curso superior e ele não é o mais novo Beleza, como eu não sei quem é o engenheiro ainda não me ajuda tanto Mas eu sei que ele tem curso superior Para ser diretor de uma construtora é necessário ter curso superior Opa, é o engenheiro que é o diretor dessa construtora Antônio não é o mais velho Não sei quem é Antônio Não me ajuda muito Vamos para a próxima Vai aqui te ajudar O estagiário, primo de Carlos Parei aí Se o estagiário é primo de Carlos Obviamente que o estagiário não é Carlos Não é isso? Não tem como a gente ser primo de nós mesmos né? Não tem como você ser primo de si mesmo Então o estagiário não é Carlos Continua, né? O estagiário primo de Carlos é o mais velho Lindo. O estagiário, então, tem 28 anos. Como ele tem 28 anos, ele, obviamente, não vai ter 26 e não vai ter 18. E ninguém mais pode ter 28 anos. Então, risco geral. Tranquilo? É... Opa! Passei despercebido aqui por uma dica, né? Apenas o engenheiro tem curso superior e ele não é o mais novo. Agora que eu vi aqui. Se o engenheiro não é o mais novo, eu já posso riscar esse 18 aqui do engenheiro. O que isso me ajuda pra caramba, porque eu Descubro que ele tem 26, porque é o único que sobra, que eu já tinha riscado 28, né? Então 26 eu risco aqui em cima também e descubro a idade de geral aí, o estudante tem 18 anos. Quase pulei isso daí. Então, depois ele fala, Antônio já visitou com seus colegas de escola a construtora que Carlos dirige. Pô, beleza. Lembra lá, ó, ele fala lá no início, né? O engenheiro tem curso superior... E para ser diretor de construtora é necessário ter curso superior. Só um engenheiro que tem. E ele diz que Antônio já visitou com seus colegas de escola a construtora que Carlos dirige. Ele está me dizendo o quê? Que Carlos é um engenheiro. Se Carlos é um engenheiro, ninguém mais é engenheiro. E as outras profissões não vão ser do Carlos. 
tranquilo, de boa. Só que eu preciso descobrir os outros aqui, né? Então eu vou voltar numa dicasinha. Ele diz aqui pra mim, ó. Antônio não é o mais velho. Se Antônio não é o mais velho, Antônio não vai poder ser o estagiário. Logo, Antônio é o estudante. E sobra pro estagiário o Bruno, né? Algumas pessoas podem ter tido a dúvida assim, ó. Pô, Felipe, mas ele fala aqui, ó. Antônio já visitou com seus colegas de escola, etc, etc. Então você tem colegas de escola, ele é estudante. Não necessariamente, tá, pessoal? Você pode ter colegas de escola e já não ser mais estudante de escola, né? Você pode estar mais velho e ainda ter colegas de escola. Tranquilo? Então vai sempre pelo certo, nunca pelo duvidoso. Para não ter problema. Vamos às opções, então, né? Antônio, já preenche tudo. Antônio não tem 18 anos. Antônio... Mentira, ele tem 18 anos. Bruno tem 18 anos e é o estagiário. Bruno... Ih, não, já tá errado. Ele é o estagiário, mas não tem 18. Carlos tem 26. Carlos... É isso. Letra C. Vamos para a última questãozinha aí. A última questão diz assim. Giovanni mente às quartas-feiras, quintas-feiras e sextas-feiras, dizendo a verdade no resto da semana. Damione mente aos domingos, segundas e terças, dizendo a verdade nos outros dias. Certo dia, ambos declararam. Amanhã é dia de mentir. Qual o dia em que foi feita essa declaração? Bom, organização, né? Chave do sucesso. Vamos lá. Giovanni, chamar de Gio, Damione, Dan. E temos aí, ó. Domingo, segunda, terça, quarta, aqui, quinta, sexta e fechamos no sábado. A questão fala que o Giovanni ele mente quarta, quinta e sexta. Então, ó. Quarta, quinta e sexta, e depois ele fala a verdade nos outros dias. Já o Damione, domingos, segundas e terças, ele mente. Então, ó, domingos, segundas e terças, e fala a verdade nos outros dias. Né? Tranquilo. Num certo dia, os dois, ao mesmo tempo, declararam. Amanhã é dia de mentir, né? Então, que dia que é esse? Vamos lá, passo a passo. No domingo. O Giovanni, ele só fala a verdade. Então, tudo que ele fala nesse dia, a gente considera como sendo certo, que é verdade mesmo. O Damione, ele só mente. Então, tudo que ele falar, a gente troca o entendimento. Pô, Felipe, como assim? Se ele falar assim, ó, no domingo, que é um dia que ele só mente, amanhã vou à praia. O que a gente entende? Que amanhã ele não vai à praia. Vou alimentar o meu cachorro. O que a gente entende? Que ele não vai alimentar o cachorro. Então, é sempre o contrário. Bem óbvio isso, né? Mas só para deixar claro. Amanhã é dia de mentir? Se eles declararem no domingo, por exemplo, o Giovanni ele só está falando a verdade, e ele diz que amanhã é dia de mentir, ele tem que mentir mesmo amanhã. Só que amanhã ele fala a verdade. Então é impossível de ter sido domingo só por isso aí. Mas vamos dar Mione, só para ter certeza. Que cara chato, caraca, mas eu quero ver os dois. Então, vamos lá. Ele mente, então tudo a gente entende ao contrário. Se ele fala que amanhã é dia de mentir, ele tem que falar a verdade amanhã. Só que ele mente, então... Isso comprova que não é domingo mesmo, filhão. Tá bom? Na segunda-feira, o entendimento é o mesmo, concorda? Olha só. De domingo para segunda, eu tenho VM, VM. De segunda para terça, eu também tenho VM, VM. Então, não vou ter o trabalho de pensar o que eu já pensei. Eu risco a segunda-feira. Na terça, se o Giovanni falar, amanhã é dia de mentir. Ele só está falando a verdade terça, não é isso? E amanhã ele mente. Pô, show, casou. Dá pra ser isso aí. Vamos testar com o Damione? Damione. Ele só tá mentindo na terça. Ele diz, amanhã é dia de mentir. Isso é mentira. Logo, ele fala a verdade no dia seguinte. E que tá casando certinho. Acabou. A tua resposta aí é terça-feira. Pô, Felipe, mas e os outros? Não vai fazer, não? Faz um teste. Faz você os outros. Sozinho. Vê se vai dar certo. Faz esse mesmo raciocínio que eu te passei. Faz com os outros dias. E vê se você descobre a tua resposta. Show? Qualquer coisa, qualquer dúvida, só falar nos comentários. Estamos aí, as questões estão aí no, na descrição do vídeo. Tudo bonitinho. Passa essa, essa, esse vídeo para os seus coleguinhas, compartilha com seus amiguinhos. Isso cai em concurso direto, se é raciocínio lógico, matemático, falou? E qualquer dúvida, não se sinta canhado de perguntar. Até a próxima. Abração, fiquem com Deus.